Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Y qué bueno que nos acompañan esta mañana nuevamente aquí en la cocina de todos ustedes. Hoy vamos a hacer el arroz de la pradera. Es un arroz muy sabroso, especial, porque tiene una crema, una salsa con brócoli, jamón, puerros. También vamos a usar los tallitos del, del brócoli. Queda delicioso. Vamos a ir paso a paso compartiendo esta receta. Veamos el premio del día y venimos a cocinar. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda, 900-800-2020. Bueno, puse dos cucharadas de aceite clover en mi cacerola Starline para calentarla. Voy a poner acá dos cucharaditas de ajo picado, lo doramos. Y voy a agregarle de una vez una cucharadita de páprica. Acá tengo tres tazas de arroz, puede ser arroz corriente vamos a tostarlo muy bien acá que se tome del color de la páprica y que tueste miren qué rico ahora vamos a ponerle seis y media tazas más o menos de agua bueno, aquí voy a poner primero la sal. Una cucharadita de sal repisal. Cuando comienza a sonar el arroz así como tostado, es el momento en que debemos agregar el agua. Tengo las seis tazas y media de agua. Vamos a ponerlas. Y dejamos reventar. Esperamos que comience a hervir. Bajamos el calor al mínimo. Tapamos el arroz hasta que reviente. Este sería el primer paso de la receta. Vamos a tener este arroz listo. Luego hacemos la salsa de brócoli. Aquí tengo el brócoli, como les dije, y tengo también los tallos. A veces no utilizamos estos tallitos y son deliciosos. Así que vamos a utilizar las florcitas y los tallitos. ¿Está bien? Bueno, voy a tapar nuestra cacerola. Y así finalizamos el primer paso de nuestra receta del día de hoy, ¿verdad? Es el primer paso. Vendríamos entonces con la salsa. Vamos a una pequeña pausa. Es muy breve, mientras yo alisto el resto de los ingredientes. ¿Les parece? Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde 900-800-2020. ¿Qué les parece pasar la Navidad y fin de año en Uruguay, Argentina y Chile? Pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión, salida el 22 de diciembre. Van a estar en esos lindísimos países por 14 días. Es un viaje en grupo privado desde Costa Rica. Pueden llamar para más información al 25 18 05 79. Bueno, y continuamos con nuestro arroz de la pradera. Vamos a ver cómo está. Vean qué rico. Bien reventadito. Voy a dejarlo por acá. Que termine de secarse. Y vamos a comenzar la salsa. Voy a poner en otra olla 30 gramos de margarina en mar. En esta margarina vamos a este, cristalizar o saltear una taza de puerros. Si no tienen puerros, pueden utilizar cebolla. Eso sí, los puerros le van a dar muy buen sabor a nuestro arroz. Ok, 
aquí salteamos. Los pueblos son tajadeados, ¿verdad? Aquí mismo vamos a poner los tallos de brócoli, que están por acá picaditos en trozos. ¿ven? Y tengo también las florcitas de brócoli. Salteamos estos ingredientes. Hasta que el brócoli tenga un color más intenso. Unos tres minutos. El arroz yo creo que ya lo voy a apagar mejor. Está perfecto. Lo voy a apagar. Y seguimos salteando el brócoli. Luego, tengo aquí... 100 gramos más o menos de jamón sar san rafael de pechuga de pavo o pueden usar también si quisieran el jamón ahumado lo importante es que sea sar san rafael que ustedes utilicen el que más les gusta este es un arroz bastante grande verdad salteamos entonces ven el color intenso que está tomando el brócoli eso quiere decir que ya se está cocinando ahora en este tazón voy a mezclar los ingredientes que vamos a verter en el brócoli. Tengo tres tazas de leche. Vamos a poner por acá. Leche descremada, ¿verdad? Tengo también una lata de leche evaporada. Que si quieren pueden sustituir la leche evaporada por crema dulce. En lugar de una lata de leche evaporada le pueden poner una taza de crema dulce. Aquí vamos a poner también con las leches cuatro cucharadas de pécula de maíz maicena. Ya, casi está. Una, dos, tres y cuatro. Importantísimo disolver muy bien la maicena con un batidor de globo antes de agregarlo al brócoli, ¿verdad? Ahora sí. Acá, ¿saben qué rico que está? Ahora sí pueden apreciar bien el color. Bien, está perfecto. Voy a verter esta mezcla. Y revolvemos hasta que comience a hervir. Voy a ponerle sal y pimienta también. Aquí tengo... Una cucharadita de sal refisal y voy a ponerle media cucharadita perdón, de pimienta negra recién molida. Ahora sí, revolvemos y dejamos que comience a hervir. Está deliciosa esta crema. Les voy a abrir las dos ollas para que vean lo que vamos a armar luego. Aquí está la salsa de brócoli y aquí está el arroz. Ya se pueden imaginar la combinación, ¿verdad? Bien rico. Ahora vamos en un paires al tener capas de arroz, crema. Vamos a ponerle también quesito y a disfrutar de esta rica receta. Ahora sí. Recuerden que esta receta la consiguen en nuestro sitio web www.vivianentococina.com Ahí están todas las recetas de la semana y también el calendario culinario donde les ofrecemos las recetas de semanas anteriores. Ya va a hervir. Voy a hacer una cosa. Como ya va casi va a hervir, bueno, ya está empezando a hervir, lo apartamos del calor, ahora sí, y venimos en la próxima parte del programa a montar nuestro arroz de la pradera. Ya casi regreso. Y ahora es su oportunidad 
para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde, 900-800-2020. Viajeros del Sur lo invita a conocer América del Sur en enero del 2014. Puede conocer Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Un grupo privado desde Costa Rica incluye boletos, aéreos, hospedaje, buses, bueno, etc. Para más información llame al 2518-0579. No se pierda esta oportunidad. Bueno, ahora sí, vamos a montar nuestro arroz de la pradera. Aquí tengo un Pyrex grande. Yo estoy usando el ovalado, ustedes pueden utilizar el rectangular si así lo quisieran. Acá el arroz. Quiero que vean. El arroz acá. Y acá la salsa de brócoli y jamón. Y tenemos por acá quesito, puede ser queso blanco, mozzarella, cheddar, el que ustedes prefieran. Que sea del prado, eso sí. O puede ser también el semiduro, muy rico. Ponemos una capita de arroz preparado en el fondo del Pyrex. Vamos a dividir el arroz en tres capas. Y la salsa también la dividimos en tres partes. Cubrimos entonces el arroz con una tercera parte de la salsa. Por cierto, yo utilicé dos brócolis pequeños. Esto es aproximadamente 500 gramos de brócoli lo que necesitamos para toda la receta. Puede ser hasta 700 gramos. Lo importante es recordar que estamos utilizando los tallos. Eso nos aumenta mucho, ¿verdad? Que quede bien mojadito porque lo rico se quede bien mojado este arroz. Ponemos ahora queso. Queso del Prado. La receta nos las presenta del Prado y Sar San Rafael, ¿verdad? Otra capa de arroz. Cubrimos nuevamente esta capa con más salsita. Y queso para poner la última capa de arroz y la última capa de salsa. Ponemos más queso encima y llevamos al horno. Como todo está caliente, vamos a llevar solo en broil a gratinar. O sea, que se derrita un poquito el queso arriba y listo. Si ustedes lo tuvieran preparado con anticipación, pues entonces es mejor calentarlo. Aquí sí les voy a hacer la recomendación de siempre. Si lo quieren tener listo con anticipación, no lo monten para que el arroz no se seque. Tengan por un lado el arroz hecho y la salsa, como lo teníamos ahora, el quesito. Y justo momentos antes de servir, lo montan. Porque si no, el arroz comienza a absorber y se seca mucho. Lo rico se quede bien cremosito. Ponemos la otra capa de arroz. Ven que es bastante grande, ¿verdad? Muchísimas gracias. Voy a aprovechar por las miles, porque hemos recibido tantas felicitaciones por el programa de ayer. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Lo disfrutamos muchísimo. Y la verdad que es lindo rescatar nuestra cultura, rescatar nuestras tradiciones y sobre todo celebrar a lo tico, ¿verdad? Bueno, ahora sí, hicimos todo el arroz. Ahora ponemos el resto de la salsa. El queso y llevamos al horno. Si quieren vamos a una pizca de motivación que hoy no la hemos compartido, ¿verdad? Ay, qué bonita es esta vida. No esperes por el momento preciso, empieza ahora, hacelo ahora. Si esperas por el momento adecuado, nunca dejarás de esperar. Ahora sí, ya le puse un poquito de queso, como les dije encima, o bien alrededor. Esta fue una decoración que le hice. 
Quiero recordarles, antes de llevar al horno, como les dije, unos 10 minutos, nuestro arroz, que Pharma Place es un lugar ideal para conseguir todo lo que necesitamos, ya sea en artículos de belleza, eh, medicinas, equipo médico básico, bueno, hay de todo, artículos para el cabello, prensa, de todo, ¿verdad qué cosas más lindas? Hay un lugar muy amplio. Pharma Place se encuentra a 125 metros al este del centro comercial de Guadalupe. Es un lugar, un rótulo bien grande, ahí lo van a ver. Hacen su visita y a la vez aprovechen a participar en el sorteo de la canasta que tienen para los televidentes de Viviana en tu cocina. Ustedes llegan, piden el cupón, lo llenan sin necesidad de comprar nada, tan solo lo llenan, ponen sus datos ahí y pronto estaremos haciendo el sorteo, una canasta con productos muy novedosos. Bueno, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerde 900-800-2020. ¿Qué le parece hacer un viaje a México visitando varios estados? Pues Viajeros del Sur lo invita a esta gran excursión, salida el 6 de enero del 2014. Una excursión que tendrá 8 días de duración. Para más información llame al 2518-0579. Recuerden, 2518-0579. Dese un gusto este viernes con Jamones Segovia. Aquí les doy una idea. Tueste su pan favorito con un poco de mantequilla de ajo. Prepare una salsa de tomate, incorpore a la tostadita la salsa, unos espárragos y cierre con brocho de oro unas deliciosas rebanadas de jamón segovia. El gusto por el buen comer. Distribuye la Torre Española S.A. Quiero recomendarles Super Wax Multisuperficies. Con este Super Wax yo limpio toda la superficie de mi casa de madera, vidrio, plástico, acero inoxidable, cromo. Y siempre están relucientes las cacheras de los baños, de la pila, el, la madera, como les digo, todo. Y queda limpio, desinfectado, con un rico aroma y brillante. Tan solo se pone un poquito de Super Wax multisuperficies en un pañito, se pasa, se deja actuar y luego... Se le da brillo y listo. Hagan la prueba y me cuentan con Super Wax. Bueno, ¿qué les parece? Si sí, ahora vamos a revisar los ingredientes con Walmart. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad, eso lo consigo en Walmart, que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas con Walmart. Para nuestro arroz de la pradera necesitamos, primero para el arroz, dos cucharadas de aceite clover, dos cucharaditas de ajo picado, una cucharadita de páprica, tres tazas de arroz, una cucharadita de sal repisal, seis y media tazas de agua. Para la salsa de brócoli vamos a necesitar 30 gramos de margarina numar, una taza de puerros, 500, de 500 a 700 gramos de brócoli con su tallito, ¿verdad? 100 gramos de jamón sar San Rafael, puede ser pechuga de pavo, puede ser jamón ahumado, en fin, el que ustedes quieran, siempre y cuando sea, sar San Rafael. Cuatro tazas de leche, una lata de leche evaporada, 4 cucharadas de fécula de maíz maicena, una cucharadita de sal repisal, una cucharadita de pimienta y taza y media más o menos de queso blanco o puede ser queso mozzarella, queso cheddar que ustedes prefieran del prado. Bueno amigos, sí, ya es hora de despedirnos, dándoles las gracias por habernos acompañado durante esta semana y esperando que practiquen todas las recetas y me cuenten, ¿verdad? Y si pueden subirme fotos a la página de Facebook, eso me encanta. Una receta más para nuestra colección. Recuerden que el lunes, si Dios quiere, estaremos de nuevo todos juntos compartiendo lo que tanto nos gusta, nuestra pasión por la cocina. Que Dios los bendiga. Se cuidan muchísimo, compartan en familia y sobre todo estén con Dios. Los quiero mucho. 
hasta el lunes. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 900-800-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda, 900-800-2020.